أشهد أن محمد رسول الله یہاں وہ پانچ صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں ان پانچ میں دو ادھر ہیں دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاتح دو ادھر ہیں سورہ صافات اور صاد اس میں بھی صاد آیا ہے صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اس کے بعد آٹھ صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں گے اس جو, جو اس وقت کا ترتیب ہے مصرف کی کہ کورسپونڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو آٹھ صورتیں آئی تھی گویا کہ اسی طرح کی آٹھ صورتیں یہ آ رہی ہیں ان میں بھی سات وہ تھیں کہ جو حروف مقتاب سے شروع ہوئی چار علف لام میم سے دو توسین میم سے ایک توسین سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقتاب کے شروع ہوئی ہے سورت الفرقان یہاں بھی یہ ایک صورت جو شروع ہو رہی ہے سورت زمر یہ بغیر حروف مقتاب کے ہے باقی ساتوں صورتیں جو ہیں حامیم 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 ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتوں صورتیں در حقیقت ایک سیکونس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے مانوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہے اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا ضد اللہ ولا ضد اللہ ولا مسل اللہ ولا مثال اللہ ولا مسیل اللہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں کوئی اس کا کفر نہیں ہے لم یلد ولم یولت یہ سب کیا ہی عقیدہ ہے ایک ہے عمل کی توحید توحید عملی ہے وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العالم عمل اور جس کو کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے توحید فی طلب توحید فی العقیدہ اور توحید فی طلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں رافا طالب و مطلوب یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنکس جیسے کہ حیوانات ہیں پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ اس کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے وہ نہیں ہے ان کے ان کا ایک نظام ہے بس انسٹیٹ کے تحت ہے ہے چل رہا تو جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حیوان ہے انسان ہے ہی نہیں فلاحت کل انعام بل ہوں مبل وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گائے گزرے انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا کس لیے جینا ہے کس لیے مرنا ہے زندگی کا ہے کہ نہیں ہے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناؤ تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا ان سلاتی و دوسو کی وہ ماہیا یا وہ مماتی اللہ رب العالمی جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے عمل میں مشرک ہے شیخ فل عمل جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اور آیت امانی تخدا الہ ہو ہوا ہو افانتا تکون علیہ وکیلا اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں مواحد ہوں مواحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا آرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کہاں ہے ہاں اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویز کو وہ اس کے اس کے جو ہے باقاعدہ تصویر کر رہا ہے ضربے لگا رہا ہے جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا تائے سے عبد الدین آ رہے عبد الدین ہم ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا دین ہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدین آ رہے 
اس لیے کہ دینار کے لیے حلال اور حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے ڈالر آئے پیٹرول ڈالر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے نائے جائز سے آئے یہ تو یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے وہ لکشمی بائی ہے ان کی اس کو پوچھتے ہیں ڈلوت کرتے ہیں اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلف کو اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ سیدھے دولت کو پوچھو تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توحید ہے توحید عملی اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید توحید سے عبادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے ہو باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو لا تعت علی مخلوق انفی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو سب وہ سب تاغوت ہیں تو پہلی یہ سورج سورج عمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تقریر تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی چند آئے تھے اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں ویسے یہ کہ وقت بہت کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اگلی صورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں آپس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے صورت الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہے باقی ساتوں صورتیں جو تھی وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحکیم ہے کمال حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ فا فا اللہ مخلص اللہ الدین بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمرے ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لین دین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں فاد اللہ مخلص اللہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں الال اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفع کرو وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ اللہ بہت غیور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا تو پورے میرے بنو یا یو ندین آمرود خلوف اس سل میں کاف اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا افتو میں لونا بے بازل کتاب و تکفرون بے باز ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا پاؤں تڑے رون دیا فما جدا میا فل و ضال کا بن کو ملا خز یون فل حیات دنیا و یوم قیامت یور دونا الا اشد عذاب تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ضلع و خار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے ڈیڑھ سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات ہوں میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں الال اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص و لذین تخد مندون ہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے ما نابد ہوں اللہ علیہ قربون علی اللہ ظلفا کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں 
ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں ان اللہ یہاں کو مبین ہوں فی ہم فی یقین اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاظم ان کفار اللہ تعالیٰ ہر کی ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور نا شکرے ہوں کفار لو اراد اللہ یہ تخد ولدن استفا مما یخلق ما یشا سبحانہ اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی سبحان ہو وہ پاک ہے ہو اللہ الواحد القہار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے قہار ہے اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے بارک اللہ علی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم خلق السماوات و لرد بالحق اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کا کار عبس اور باطل نہیں ہے یوکبر اللہ عالم نہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر وہ یوکبر النہار عالم لہر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں یو لج اللہ فن نہار آتا ہے کہیں یوکبر آ رہا ہے تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے تو یہ بھی بے مقصد تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما دنیا خلقت لکم و ان تم خلق تم للآخرہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سینس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے وہ سخر شمس و القمر اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کلو یدوی یدوی مسما یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے اللہ اور عزیز الغفار آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے خلا ککم میں نفس واحد جال امین حاض ہو جہاں اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جو لوور اینیملس ہیں بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا جیسے کہ ایمیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی اس کی اولاد ہو گئی وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے یہ ہر فرائٹ ہیں ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے خلق اگم میں نفس واحد تین سو مجال من ہاز او جہاں اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا وانظر لکم من النام سوانی تازواج اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے سمانی تازواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے وہ آپ ہم ہمیں یاد ہوگا من الابل اسنین و من البقر اسنین و من الماغز اسنین یہ وہاں آ چکا ہے یخلق کم فی بتون امہاتم اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بادہ خلقن ایک خلق کے بعد دوسری خلق تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے لطفہ ہے علقہ ہے مزغہ ہے مخلقہ غیر مخلقہ پھر اس کو جو اور پھر خلقن آخر ایک اور ہی تخلیق ہے اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربۂ سلام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکو ہے فی ظلمات سلاس یہ ذکر یہاں آیا ہے تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے 
یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے یہ پیٹ کی ابڈومن وال ہے دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے رحم ہے ماں کا اس کی موٹی دیوار ہے تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے نہ یہ پڑھائی گئی تھی امریالوجی کچھ بھی نہیں تھا لیکن فی ظلمات سلاس یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مورچ جو کہ امبریالوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقع تر حیران حیران کن ہے تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کرا شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے اب ہم اس کو تشبیح تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے یقلق کم فی بتون امہات کو وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بادہ خلقن ایک طرح سے دوسری طرح ایک ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ فی ظلمات سلاس تین ادھیروں میں ظال کم اللہ رب کم وہ ہے اللہ تمہارا رب لہ الملک بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ افانا تصرفون اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کدھر پھیرے جا رہے ہو پھرائے جا رہے ہو ان تکفروف ان فعین اللہ غنی ان کو مگر تم کفران نعمت کرتے ہو کفر کرتے تو اللہ غنی ہے اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاج نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی ولا یم غال عباد القفر لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے اختیار تو اس نے دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو کفران نعمت کے بھی اختیار کر لو چوائس از یورس لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر راضی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکرو یز الکم اگر تم اس کا شکر کرو اس کا اس کی تعریف کرو اس کی بندگی کرو پھر وہ تم سے راضی ہوگا ولا تدر و وزرا اخرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو سما الا رب کم مرج حکم پھر تمہارا لوٹنا ہے تو اب تمہارے رب ہی کی طرف فیونب حکم بیما کن تم تعاملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا متنبے کر دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے ان نہ علیم بذات صدور یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی جو راز ہیں تمہارے سینوں میں ویزا مسل انسان درون دار اب بہو منیب علیہ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما ادا خم و لہو نعمت امین ہو اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے خب و لہو اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں نسیا ماں کا نہ یدو الہ بالقبل تو جو پہلے وہ جس جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے وہ جال اللہ اندادا اور اس سے اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے لے یو دل آن سبھی لہی تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے کل تمتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سرمایہ جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ کلیلا لیکن بہت کم چند دن کی زندگی ہے اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو ان نہ کبھی نہ صاحب نار پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا امن ہوا کان تن آنا لین ساجدن و قائمن یا حضر الآخرت و یردو رحمت ربی اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے فل ان دی بلینک وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا مثلا اس کی مثال اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس لوگ اب من ہوا کان تن آنا لیل بلا بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی ساجدن و قائمن کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے یا ضر الآخرتا جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے وہ یرجو رحمت رب ہی اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے بس آگے کچھ نہیں مراد کیا ہے کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل کیا برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے راتوں کے اوقات میں بھی سجے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کمن ہوا غافل کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے کل کہہ دیجئے حل یس طویل لذین یا لمون و لذین یا لمون کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ کے جو علم نہیں رکھتے ان نما یا ذد کر اول الباب حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں قل یا عبادی اللذین آمنو دیکھیں پھر آگے آئیے سیدھا یا ایوہ اللذین آمنو نہیں ہے یہ مکی صورت ہے قل یا عبادی اللذین آمنو کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو 
جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے دلزین احسن فی حادہ دنیا احسنا جو لوگ نیکی کے راہ پر وش اختیار کریں گے احسان کے روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ ارض اللہ واسع اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو ان دما یو فس صابرون آج رحم بغیر حساب یقیناً صابروں کو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا یو وفا بھی ہے پورا دے دیا جائے گا پھر بغیر حساب بھی اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا اس میں کسی حساب کا سوال نہیں کل انی امر تو اب دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا یہ اس, اس صورت کا عمود ہے کس طرح بار بار آئے گا اب کل انی امر تو آب اللہ مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے ایک اس کے رسومات ہیں رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں یہ مراسم عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ مراسم عبودیت رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے جسد کیا ہے اطاعت جس کی عبادت ہے کلی اطاعت ہم اطن اطاعت ہم وقت اطاعت غلامی اب کے معنی ہے غلام چنانچہ دو لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا آب دون یہ, یہ جو ہارون اور موسا کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے وہ قیمتیوں کو پوجتے نہیں تھے وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ لیکن غلامی جو ہے اصل شہ اطاعت یہ تو اصل جسم ہے اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے روح محبت جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے ہم اطاعت کر رہے تھے عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے لیکن کسی کی محبت کے سب جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگر دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں العبادت و تجمع و اسلحین غایت الحب ما غایت ذل و الخضو کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا متی اور منقاد ہو جانا اچھا یہ تو ہے اصل عبادت لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کے ہاں کی رسم ہے کنوت ہے ہمارے ہاں کنوت ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں جو جھک جانا ہے رکو کرنا ہے کہیں سجدہ کرنا ہے ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں تصویر کر رہے ہیں یہ اس کے مراسی میں عبودیت ہے عبادت اصل کیا ہے اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف ہم اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت یہ شرک ہے اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے پچیس فیصد اطاعت نہیں چاہیے آپ کی آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے مجھے تو چاہیے صد فیصد خود خلو فصل میں کافا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پانچ دس فیصد بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورا میں وہ ہم کل پڑھنی ان شاء اللہ تو دیکھیے پھر آ گیا کل انی امر تو نابد اللہ مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے 
وہ امر تو لیانا کون اول المسلمین اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں یہ نہیں کلنی اخاف و نصیت اور ربی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا میں بھی بندہ ہوں اگر میں عباسیت کروں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے لیکن سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بول اللہ آبد و مخلص اللہ دینی پھر وہی حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار ترکاک تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں یہ تو کمال اللہ کا ہے فساد و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ استقرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ رضید الحکیم انہا انزلنا علیہ کلکتاب بالحق فابود اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر گیارہ قل انی امرت و نابد اللہ مخلص اللہ الدین اور پھر آیت نمبر چودہ قل اللہ آبد و مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فابدو ما شیتم من دونے تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے قل ان الخاسرین اللذین خسرو انفسہم کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ قیامت کے دن یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراتھے اور انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بد خائی کر رہے ہو خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے قل ان اللہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے اپ کو اور اپنے اہل عیال کو جیسے کہ ہم اگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں یا ایھا الذین امنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے اپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے لیکن جن لوگوں نے اپنے اپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل عیال کو ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا الا ذالک هو الخسران المبین اگا ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے لہم من فوقهم ظلل من النار ان کے اولیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ برتے ظلل آگ کے ومن تحتهم ظلل اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ برتے ہوں گے ذالک یخوف اللہ به عباده یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو یا عباد فتقون اے میرے بندوں پس ڈرو بچو اس آگ سے اپنے اپ کو بچانے کی کوشش کرو والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها هو لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا ان سے کنارہ کشی کر لی ان کی بندگی نہیں کی اور طاغوت کا سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مار رہے ہیں فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتع بالروت الوثقى جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے طغا طغا کسے کہتے ہیں طغیانی دریا اپنی حد میں بہرا ہے کیا خوبصورت منظر ہے اور وہ حد سے باہر نکلا تو یعنی آ گئی یہ انسان اللہ کی بندگی کے حد میں رہے بہت اچھا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اشرف المخلوقات ہے اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا اپنے نفس کو بنا لیا متا یا کسی اور کو بنا لیا متا خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے بربادی وہ تاغوت ہے تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ تاغوت کی بندگی کریں وہ انابو اللہ ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیا اللہ کی جانب لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے فبشر عباد تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے اللہم رب العالمین منہم یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں ایک درجہ ہے صرف اسلام کا ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان واللہ یحب المحسنین 
تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے فیت طبی ان احسن عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو وہ اونچا رکھو تو یس طبی ان قول جو بات سنتے ہیں فیت طبی ان احسن جو اس کی احسن ترین پھر اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس, اس کا اتباع کرتے ہیں الائے کا لذین ہداہم اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ الائے کا ہم الباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو الباب ہے ہوش مند ہے عقل مند ہے افمن حق علیہ کلیمۃ العذاب اور یہاں پھر وہی آ گیا بھلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا کمن ہوا پھر جنہ کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے یہ گویا کہ یہاں پر محلوف ہے افان تا تلک دو منفی نہ تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا دفعہ لگ چکی جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ تین سو دو لگ گئی تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے لاکر الدین تقور اب بہو لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے لہو غورف من فوق غورف المبنی ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ایک سو دو منزلیں اور ایک سو دس منزلیں چلی جا رہی ہیں تو غورف من فوق غورف بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے مبنی جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر تجری من تات الحار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا لا یخلف اللہ المیاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا الم تر اللہ اندرا من سمائے مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فصل کہو یا نابی یا فل پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں سم یخل جو بے ہی پھر انہی کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو مختلف من الوان ہو جس کے رنگ ہے مختلف سم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے بڑی اس کے شان و شوقت ہوتی ہے فترا ہو مسفر رنگ پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی سم یا جا لو ہو پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے چورا ہو گئی ان نفیزا لے کا ذکر آ رہے الباب اسی کے اندر ہے یا دھیانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپچتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی آساب جو ہے اور جو کوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا تو یہ لائف سائیکل ہیومن لائف سائیکل بس یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ تیس چالیس برس کا ہے وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے سائیکل وہی ہے وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں باٹنی ہے تو بہرا بایولوجی لائف دی سائنس آف لائف اس کے دو دو, دو حصے ہیں باٹنی ہے زوالوجی ہے حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف افمن شرح اللہ صدر پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے افمن شرح اللہ شرح اللہ صدر اسلام وہ اعلیٰ نور رب ہی بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے افمن شرح اللہ صدر الاسلام فہو اعلیٰ نور من رب ہی جو اپنے نور جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے کمن ہوا فی ظلمات کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فویل القاصیت قلوب ہوں تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے 
ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے الائے کفی دلالی مبین یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ نظر احسن الحدیث سے کتاب المتشابہ اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے حدیث قرآن قرآن, قرآن ہے حدیث حدیث ہے حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے سب یہ حدیث ہم باد نور اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے یہ تو اللہ نظر احسن الحدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاب کتاب کی صورت میں متشاب ہن اس کے مضامین بہت متشاب ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ عالم و ابلیس آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کچھ نہ کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا ہے مشابے تو ہے نا قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ عالم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی تخشا تخشا رومین ہو جلود الزین یکشا نرب ہوں جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سما تلین و جلود ہوں و قلوب ہوں لا ذکر اللہ پھر اس کے بعد ان کی کھالے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں ضا علیہ کا حد اللہ یادی بہی میں شاہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ میں یود لل اللہ فما لہ منہات اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب میں یہ تقیب وجہ ہی سو الزاب یوم القیامہ پھر وہی حضرت کا موضوع ہے کا اسلوب ہے بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سول عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے چہرہ جو ہے اس کی زد میں اب ہمیں یہ تقیب وجہ ہی اپنے چہرے سے روکتا ہے سول عذاب عذاب کو یوم قیامت قیامت کے دن تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روہن و ریحان و جنت و نائم کے اندر ہے برابر تو نہیں ہو گئے بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن وکیل علی ظالمی نزو کو ماکل تم تک سے بون اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے قزم الدین امن قبل ہی میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فاتح عذاب من ہے سلا یا شرون تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا فاضا کا ہم اللہ الخز یا پھر حیات دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا بلا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لو قانو یا لمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے ولا کا ضرب نہ ولنا سے فیحاد القرآن من کل مسل اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے لال لال لہم یدر کرون شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں سبق حاصل کریں قرآن عربی غیر عزی و جن اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی فصیح اور بریغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے غیر عزی عوج اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے سلیس سلیس ہے اس میں کہیں پہلیاں اور بجھارتے نہیں بجھوائی گئی ہیں اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں اس لوگ جو ہیں اپنے علم کا 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 دھوس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر وہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر فحل میں مدکر ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے قرآن عربی غیر تخون شاید کہ وہ تقوا کے روش اختیار کرے ضرب اللہ مثلا رجل فیح شرکا متشا کے سون و رجل سلم اللہ رجل حل یستویان مسلح الحمد للہ بل اکثر ہم لا اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے 
اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں چار آدمیوں نے خرید مل کر خرید لیا ایک غلام اب وہ غلام چار کا غلام ہے چار اس کے آقا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے اس کی تو جان ہر مزید کے اندر ہے وہ رجولن سلم اللہ رجول اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے تو ایک آقا کو راضی کر لینا اس کی خدمت کرنا اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے اسی میں چین ہے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے روحانی سکون بھی اسی میں ہے اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا تو ہر وقت جو ہے وہ جان کاپ کی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی ہے تو دوسری ناراض ہو رہی ہے اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی ذرب اللہ مسل رجول فی شرکا متشا کے سون اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندگی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اناد رکھنے والے بھی ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے وہ رجول سلم اللہ رجول اور ایک جو غلام وہ ہے ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے حل یستویان مسئلہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں الحمد للہ کل تعریف اللہ کے لیے یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے بل اکثر ہم لا یعلمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ان کا میتن و ان ہم میتون اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے موت آپ کو بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے سم مہین نقم یوم القیامت ان درب کم تخت سمون پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے کیا جھگڑو گے حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی یہ جھگڑا ہوگا پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی سورہ آراف کی آیت نمبر چھ بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے فلا نس الزین اور سلا الحم ولا نس المرسلین ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا جی ہم نے پہنچا دیا تھا اسی لیے حضور نے گواہی لے لی تھی ادت الوداع میں اللہ البلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا انا نشد و انا کا قد بل لگتا وہ دے تھا وہ نہ ساتھ ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خواہی ادا کر دیا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا آسمان انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ مشد اللہ مشد اللہ تو بھی گواہ ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا فل یو بل شاہد الغائبا اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے اللہ کے رسول نے باقی پوری نو انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نو انسانی کو تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی یہ ہے صورت حال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے ہو اج تباہ کم و ما جا علیکم فدین من حرج الا قول تعالی لے یقون رسول و شہید علیہ کم و تکون و شہدا علاس اور ادھر سورہ بکرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ اور ادھر کیا آ گیا وہ قزا لے کر جال ناک امت وسط اللہ تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ صرف ترتیب بدلی ہے فمن ازدم ممن قزب علی اللہ و قزب بصد کے اس جا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹ کہے اسے کوئی وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے وہ کزب اب صدق یا اور 
یہ این اور یہ دونوں جمع کیجیے گا وہ بعد میں بتاؤں گا بکذب اب اس صدق اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جو ہے جڑ رہا ہے اور خود جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے تردید کر رہا ہے اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئیے اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دی تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے صدق آ جائے سچائی آ جائے وہ اس کو جھٹلا دے علیہ صفی جہنم مسو اللہ کافرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا اب اس کے برعکس دیکھیے وہ ندی جا بھی صدقے و صدقہ بھی یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں وہ راست باز ہے خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے اور پھر یہ کہ جو راستی جو, را جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ ولدی جا بصد سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے اور وہ صدقہ بھی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے وہ جا بصد کے وہ صدقہ بھی اولا کہم المتقون یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں لہو ما شاؤن آئندہ رب بہم ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا فراہم کر دیا جائے گا ذال کا جزا المحسن یہی ہے نیک نیکو کاروں کا بدلہ لے یو کفر اللہ انہم اسوا لذی عمل وجی اہم اجر ہوں بے آسن لذی کانو یا عمل تاکہ اللہ تعالی ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے بر بنائے تب بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا سنور نہیں ہونے پاتا باقی تو ہر شخص سے خطا ہی خطا ہو سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا نام اعمال سے دھو دے گا کوئی لفظش ہے کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے ان کے کردار میں ہے اللہ اسے دور کر دے گا دھو دے گا وہ یج ضیا ہوں اجر ہوں بے احسن اللہ کانو یا ملو اور ان کا جو جزا ان کی متمعین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا ظاہر بات ہے ہر نیکو کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے بھی درجات ہیں اونچے درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا مقام و مرتبہ تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا جو برے ہیں ان کو دھو دے گا پاک کر دے گا وہ ندی جا اب اس صدق صد کا بھی اولائے کا حب المتقون لہم ماں یا شاہون آئند ربیم ذال کا جزا المحسنین لے یو کفر اللہ عنہم اسوا لذی املو و املو و جزی ہم اجر ہم بے آسن لذی کانو یا املو علیہ صلی اللہ بے کافر ابدا کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کی مدد کے لیے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی آپ اور اے مسلمان ہو تم مطمئن رہو تمہاری حفاظت تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے بھائی خب فون کب الزین امندو نہیں اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہیں اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا سورہ انعام کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی اب ذرا انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی ان کا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو بد وقت و ڈرنا تمہیں چاہیے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بل نظیر مندو نہیں ان کے بارے میں ان, ان, کے ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنا رکھے وما یود اللہ فما لہو من ہاتھ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کے اوپر مور لگا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وما یاد اللہ فما لہو من مدری اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں علیہ صلی اللہ بے عزیز انتقام تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا 
ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله اور جب یہ اپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا اسمانوں اور زمین کو وہ کہیں گے اللہ نے قل فرائت ما تدور من دون الله ان ارادني الله بدر هل هن كاشفات ضر تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی اللہ یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اپنی تکلیف کا میرے لیے کسی ضرر کا تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں اور آرادہ بھی بے رحمت اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے حل ہن نہ مم سے کہا تو رحمت ہی کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لے قل حسب اللہ کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے علیہ یا تمکل المتوکل اسی پر توکل کرتے ہیں کرنے توکل کرنے والے قل یا قوم بلو علا مکانت قوم کہہ دیجیے اے نبی اے اے میری قوم کے لوگو کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو جو تدبیریں کرنی ہے کر لو جو قوت جمع کرنی ہے کر لو انی عامل میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں فساوت عالمون ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام من یاتی ہے عذاب و یوسی ہے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وہ یحل علیہ عذاب المقیم اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو ان انزل نہ علیہ کر کتاب الناس بالحق اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن احتدا فل نفس ہی تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ومن ضلع فانما يضل عليها اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا وما انت علیہم بوکیل اور اپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے مسئول نہیں ہے اپ کے جو ہے ان کے اپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا باس پوچھ نہیں ہوگی اپ سے پوچھا جائے گا اپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں بس اس کے بعد اپ کا فرض ختم ہوا اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اس ایت کو پھر نوٹ کر دیجئے قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے یہ میں سورہ ال عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے توفا یا توفا باب تفاول پورا پورا لے لینا قبض کر لینا قبضے میں لے لینا اللہ یتوفى الانفس حين موتها اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جب کہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے ولکی لم تمت فی منامیا جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیا نیند میں شعور چلا گیا جان موجود ہے موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی جسم یہاں ہے اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی تو گویا کہ توفی جو ہے تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے اگر جب پھر اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا قبض کر لیا ہے تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے فیوم سے کل لطی قضا علیہ الموت تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے ویور سے بالاخرا الا اجل المسمہ جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان نفی دال کل آیا تل قومی تفک کرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں امی تخذ من دون اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کو شفی گھر لی ہے اپنے لیے اختیار کر لیے جو ان کے سفارش ہی ہوں گے کل اولا اکان اللہ عمل کل شعین ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے ولا یا قلون اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو کل اللہ شفاعت جمیا کہہ دیجیے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو بزن رب ہے اللہ کی اجازت سے پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے کسی کی دھونس نہیں ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے لہو ملک السما بات ورلرد آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے سما الہ تر جاؤ پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ویزا ذکر اللہ وحدہ معذت قلوب الزین اللہ بالآخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ تو جو لوگ کے اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی 
تقریر میں کسی واز میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو کوئی قصے کہانیاں ہو کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے کوئی نبی کی شان بیان کی جائے تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن یہ کہ وعدا ذکر اللہ وحدہ شما عزت قلوب الدین اللہ یمن البلاخرا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ تو ان لوگوں کے دل کو جو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں وہ ادا ذکر الزین امین دون ہی ادا ہوں یستم شرون اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں قل اللہ فاتح سما بات کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان و زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیب و شہادہ تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے انت تحکم و بین عباد کفیق ماں کانوفی اختر فون یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ولون الدین ظلم و معافی لد جمیا اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی وہ مسل ہوں ماہو اور اس اتنی اور بھی ہوتی لفت دو بہی من سوئل عذاب یوم القیامہ تو قیامت کے دن اس برے برے عذاب سے عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا سدیا میں دے دیتے یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا بادشاہ دے دے گا وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اس کو اسلوب کو اختیار کیا گیا وہ بدا الحم اللہ ماکرم یقون یا تصبون اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں ہوا ہے ہوا ہے آ جائے گا ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا لیکن اس روز ان کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا پھر پوچھا جائے گا علیہ سہازہ بالحق کالو بلا اور اب بنا کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ سراب ہے یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے وہ ہاکا بہن ماں کانو بہی استحاظ اور ان پر ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے فیضہ مسل انسان اور درون جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دانا ہمیں پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے سم ایزا خب اللہ نعمت امنا جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں کالا ان نما ہوتی تو ہوں علم تو وہ کہتا میں نے یہ مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر میری ذہانت فتحانت میری سمجھ میری کاریگری میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے میں نے اس کی فیکٹری لگا لی تو دیکھو میرے بارے نیارے یہ ساری میری سوج بوجھ ہے علائم بل ہی فطنت یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں قارون کا یہی فلسفہ تھا اوتی تو ہوں علائم ہندی یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فتانت سے کمائی ہے بل ہی فتنا تو نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے ولا کن اکثر ہم لاعلم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی قد قال الذين من قبلهم پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی قارون کی طرف بھی اشارہ ہو گیا فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر فاصابہم سیئات ما کسبوا پھر پڑ گئی ان پر آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی اپنی برائیاں جو کمائی تھی والذین ظلموا من هؤلاء اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے لبش اختیار کریں گے سیوسیب ہم سیات و ماں کا سبو تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی وما ہوں بے موجزین اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے ہرا نہیں سکیں گے آجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو اب علم یالم ان اللہ یفسد رزق لمن یشاہ و یقد چاہی جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیقدف ان نفیزہ لکل آیات قومی یو میں نون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو باندھنے والے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفو اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے قل یا عبادی الذین آمنو پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفو علا انفسہیم اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر 
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا خلوص سے دل کے ساتھ توبہ اور توبہ کی شرط یہ کہ حرام خوری چھوڑو غلط کام چھوڑو معصیت کو ترک کرو اس کے بغیر توبہ نہیں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولاء کا یبدل اللہ سیئات حسنات و کان اللہ غفور الرحیم و من تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک کوئی توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے انه هو الغفور الرحيم يقينا وہ غفور الرحيم ہے وانیبوا الى ربكم اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو واسلموا له اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اب بھی بن جاؤ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی وہ تب احسن معذر علیکم یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا آیت نمبر اٹھارہ میں تھا فیت تب احسن یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں اونچے ہیں اصاب قلون میں مہاجر تباؤ میں احسان یہ درجے تھے کہ نہیں تھے درجہ شہادت ہے درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو وہ تب احسن معاوضہ ہے کم رب کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی طرف بھی کرو بن قبل یات یا کم العذاب وقت اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے وہ تم لا تشرون اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو ان تقول نفسن مبادہ پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علام فرت تو فی جم ہائے میری حسرت ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا دین مغلوب اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور ایش اور اپنے سٹیٹس اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی یا حسرت ان تخول نفسون کے کوئی جان کہے اس دن یا حسرت ہائے افسوس علام فرت و فی جم اللہ جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی میں نے کمی کی بہن کنتا رمین ساغرین اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا بہن کنتا رمین ساغ میں تو بہت مذاقی سمجھتا رہا میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو آئی نیور ٹو گٹ سیریسلی اور تقول اللہ ان اللہ ادانی لکن تو من المتقین یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقین گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا اما شاکر و اما کفورا او تقول ہی نہ کر العذاب یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے لو ان علی کر رتن فاقون امیر المحسنین اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا پھر صرف متقی نہیں صرف مسلم نہیں صرف مومن نہیں محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں قد جات کا آیا تھی آئی تھی تیرے پاس میری آیات فکذب تھا بیا تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا بس تکبر تھا اور تو نے تکبر کیا تھا وہ کن تمل القافرین اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی وہ یوم القیامت تر الزین قزب و اللہ وجوہ مسودہ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنم مسول المتکبرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا وہ یونج اللہ الزین تقوب مفاظت اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھے اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی مقام ہے کسی کا کوئی مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے یہ شہداء کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے لا مسو انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف کوئی برائی بلا ہوں یہ حضرون اور نہ ہی وہ حسن سے دو چار ہوں گے اللہ خالق کل شعین وہ اعلیٰ کل شعین وکیل اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو مقالی سماوات والرد اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی 
ولزین کفر اب آیات اللہ الائے کا حم الخاصرون اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس سے جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پر جلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے توحید فل عبادت غیر اللہ تامرون یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تو مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجئے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے غیر اللہ تامرون مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھو ولا قدوحیا الی کا اور اے نبی آپ کی طرف تو وہی کی جا چکی ہے وہ الزین امین قبلک اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وہی کر دی گئی تھی توجہ سے سنیے لئین اشرکتا اے نبی اگر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے لیہ بتن عملک آپ کے بھی سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے ولا تکون من القاصرین اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانون خدا بندی بلند تجد علیہ سنت اللہ تحویلا اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشرقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے باشا ولا قدو ہی علیہ کا ولی الدین امین قبل نشرخت عمل کا ولا تکون امین الخاصرین بل اللہ نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے وہ کم من شاکرین اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وہ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ توڑ نہیں سکتے اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ توڑ سکتے کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ توڑ لے گی لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے توڑ لے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں توڑ سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے لیکن یہ ایک بات جان لیجیے اللہ کل شعی قدیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شے پر قادر ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن جس سے بھی آجز آ جاتا ہے وہ ما قدر اللہ کا قدر ہی و لرد و جمی قبض تو قیامت و سما و تو متوی یا تم بے یمی دے اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کر کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے لائٹ ایئرس کا جب تصور آتا ہے بلین اور بلین اور چلتے جائیے وہ تو کہیں ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وَنُفِقَ فِي السُورِ اور سور میں پھوکا جائے گا فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں اللہ من شاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی تاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے اس قدر وہ دہشت والا ہوگا تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نف نفخے جو ہیں پہلا نفقہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفقہ سعد کا اس میں تو ہلچل ہوگی طوفان ہوگا سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلے گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے سا پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کی نیند تاری ہو جائے گی 
پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفقہ سالسہ ہے فیضا ہوں قیام ضرور تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفقہ ہے باس بادل موت کا تیسرا نفقہ اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں اذا ہم قیام ضرور یہ یوم القیامہ ہے پہلے سا ہے پہلے وہ گڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سم منوف خفی ہے اخرا فیضا ہوں قیام ضرور و اشرقت الرض و بدور رب اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالی کا نزول ہوگا وجا رب و کمل مل کو سفن سفا آسمان زمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہیں قطار در قطار سفے بادے و نیچے اتریں گے اشرقت اللہ میں نور رب مضی الکتاب اور کتاب اور آباد نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وہ جی اب نبی یہ نب شہدا اور انبیاء اور شہدا کو بھی پیش کر دیا جائے گا باقی ان شاء اللہ اگلے جو ہے گھنٹے میں پڑھیں گے وہ اشرقت اللہ بن نور رب اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے وہ بود الکتاب اور آمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کاف میں بھی وہ بود الکتاب فطر المجرمین مشفقین امام معافی ہے وہ یقول یا ولتنا مال حاد الکتاب اللہ یغاد الصغیر تم ولا کبیر تم اللہ یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے تو وہ کتاب یا مال نامہ لے آیا جائے گا وہ جی ابن نبی یہ نو شہدا اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید یہاں شہید سے مراد کیا ہے اولاً رسول اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے لے یقون رسول و شہید علیہ کم و تکون و شہدا الناس لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف انبیاء رسول جو ہیں گواہی دیں گے بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں چھ اشرا مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں تو اب کون سے وہاں گئے جو اصحاب صفحہ میں سے آپ نے بھیج دیا اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی تو یہ گویا کہ حضور کے آن بحاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نو انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا جو ہمیں وراثت پہنچا تھا وہ ہم نے پوری پوری نو انسانی تک پہنچایا تھا اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا ہم گواہی دے دیں تبلیغ کا حق ادا کر دیں پھر وہ رسپانسبل ہے ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم گزری میں وجی اب ان نبی شہدا اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ و قض اب بالحق اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ وہ حملہ یوز کمون اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی پر کوتاہی کسی پر کسی کی حلطلفی نہیں ہوگی مفیت کل و نفسی معاملت اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کے اس نے عمل کیا تھا وہ عالم و بما یا فلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے یہ فیل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا رب و ملک و سفن صفا یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی نہ پہاڑ رہے گا کھینچ دیا جائے گا وہ ادھر و مدت اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پر جلال انداز میں یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا وسیق الزین کفر ولا جہنم و مرا اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ گروہ در گروہ ایک امت کے بعد دوسری امت دوسری امت کے بعد تیسری امت چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں جیسے ایک نقشہ کھینچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا 
اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر ادار دے فور ادم النار پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر وسیق الدی نہ کفر الا جہن نما راحت ادا جاؤ فتح تب واب یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے ادا جاؤ فتح تب واب جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے بند ہوتے ہیں البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں وقار الحم خزن توہا اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے وہ کہیں گے ان سے الم یا آتے کم روسلم ان کو کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے یتلون علیہ کم آیات لبے کم تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات وہ یون ضرور کم لکا یوم کم حاضہ اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے کالو بالا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ولاکن حق تت کلے مت العذاب کافرین لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا یعنی انہوں نے انکار کیا رد کیا انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے قیلت خلو واب جہنم خالدین فیحا کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے فبے سمسول متکبرین تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے اس کے برعکس وسیق الزین تقور بہل جنت زمرا اور جو لوگ کے اپنے رب کا تقوا اختیار کیے رہے تھے دنیا میں انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ جماعت در جماعت جنت کی طرف حتا ادا جاؤ وہ سوتے ہا تب واب ہوا یہاں یہ واؤ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے یہ مفتحت اللہ جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے بس ہوتے ہا تب واب ہوا وہ کال الحم خزن تہا سلام ان علیکم تب تم اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام ان علیکم آپ پر سلام ہو تب تم آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں کتنے پاکیزہ ہیں فد خلوحا خالدین اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے وقال الحمد للہ اللہ صدق اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا واؤ رسن العرض اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا رتب واؤ من الجنت ہے سن شاہ کہ جہاں چاہے آپ قرار اختیار کر لیں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے نتب واؤ من الجنت ہے سن شاہ جہاں چاہے اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں فن اجر العاملین تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا وہ ترل ملا کا اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دو دخی جو ہیں دو دخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے اب یہ وہ ترل ملا بالحق ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اب بین ہم نے بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وہ قوضہ بین ہم بالحق وہم لا یوزلمون یہ جو پہلا رکو تھا اس سے ساتھ وہاں اس کے اندر آ چکا ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا وہ قد یا بین ہم بالحق وکیل الحمد للہ رب العالمین اور آخر میں پھر وہ جائے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے